السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیکس سکولرشپ جو اناؤنس کیا گیا ہے پاکستان امبیسی کی طرف سے جیپنیز امبیسی پاکستان کی طرف سے جس میں جو بیچلر کی جو ڈیل لائن ہے وہ تھرٹین جون ٹو تھاؤزن نینٹین ہے اور ماسٹر کی فیف جون ٹو تھاؤزن نینٹین ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کیسے آپ نے فارمز کو فل کرنا ہے اور کدھر سینڈ کرنا ہے ایڈ دی اینڈ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے جو شور لسٹنگ کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ کہاں سے ہوگا یا کس طریقے سے آپ نے اس کی پرپریشن کرنی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو سکولرشپس ہیں انڈر گریویٹ کے لیے علیدہ سے ہے اور ماسٹر کے لیے علیدہ سے ہے ماسٹر پی ایڈی کے لیے تو دونوں میں تھوڑا سا جو ہے چینج ہے باقی جو اپلیکیشن فارم ہے وہ دونوں میں ایک ہی طریقے کا سیم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دونوں چیزیں سمجھ آ جائیں ہماری ویڈیو شروع سی لنچ ہی ہوگی کیونکہ سکولرشپ اور اس کا اپلیکیشن فارم تھوڑا سا لنچ ہی ہے جو ہمارے پر ٹائم ٹیکنگ ہوگا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیچلر کی طرف سے بیچلر کی طرف میں اب جو مین ریکوائرمنٹس ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی اگڈیمکس ٹرانسکریپ ہونی چاہیے آپ کی اگڈیمکس ڈگری ہونی چاہیے ہوپ سرٹیفکیٹ اس صورت میں اویلیبل مطلب کہ ہونا چاہیے جب آپ کا ریزلٹ جو ہے اگرس 2019 سے پہلے اناؤنس ہو سکتا ہے اگر تو اس کے بعد اناؤنس ہوتا ہے تو آپ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ریزلٹ ویٹنگ والے تب اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اگرس 2019 سے پہلے جن کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے تو یہ سیمپل سی کرائیٹیری ہے اب لوگوں نے پوچھا تھا کہ سارا ہماری پرسنٹ ہے جتنی ہے کہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو جتنا اچھا سکولرشپ بھی ہو یا جتنا لو سی لو سکولرشپ بھی ہو تو اس کے منیمم جو کرائیٹیری ہوتا ہے وہ سیونٹی فائف پرسنٹ ہوتا ہے آپ کے میٹرک میں اور آپ کے ایس ایسی میں سیونٹی فائف پرسنٹ اگر آپ کے مارکس ہیں یا اسی ابا میں تو آپ لوگوں کو لازمی اس میں اپلائے کرنا چاہیے بہت اچھا سکولرشپ ہے اور جو شارڈ لسٹنگ ہوگی وہ بھی آپ کی اگرامکس کوالیفکیشن اور آپ کی اگرامکس اچیومنٹ پہ ہی ہوگی تو یہ جنرل سی ریکوائرمنٹ سی جو بیچلر کے لیے تھی اب یہی ریکوائرمنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماسٹر کے لیے ماسٹر کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں ماسٹر کے گیلائن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فیفت جون ٹو تھاوی نینٹین ہے لیکن اس میں مین امپورٹنٹ جو بات یہ ہے آپ کو جیپنیز لینگویج یا آئیٹ سٹفل جو ہے اس ٹیج پر منڈیٹری نہیں ہے ویسے آپ کو جیپنیز سے ویڈیر مل جائے گا ایکزیپشن مل جائے گی آپ کو نا ایس دینے کی ضرورت ہے ٹاف ایس دینے کی ضرورت ہے انگلیش پر فرسی سرٹیپ کیوٹ پر آپ کا کام چل جائے گا تو اب ماسٹرز کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائر ہیں وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر مارک شیٹ اپلیکیشن فارم ریسرچ پلان جیسا کہ آپ بھوڑنے دیکھا بیچلر کی اندر جس کیا چیز تھی مارک شیٹ تھی اور اپلیکیشن فارم تھا یہاں پر ریسرچ پلان نہیں تھا تو اپلیکیشن فارم دونوں کے لیے سی میں مارک شیٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور ماسٹرز کے لیے ریسرچ پلان چیز جو ہے ایک ایڈ ہوئی ہے تو ایفٹریکٹ آف دی پریویس ریسرچ اف اینی اگر آپ کوئی ریسرچ ہے تو آپ اٹیسٹیڈ کاپی آف ٹرانسکریف دیگری آف دی لاسٹ انیورسٹی اٹینڈڈ یہ آپ کسی سے بھی اٹیسٹ کرا سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ اس ٹیج پر اچھی سی سے جو ہے اٹیسٹ کرا ہیں اگر آپ کی سیلیشن ہو جاتی ہے تب آپ کو کیا ہوگا اچھی سی سے اٹیسٹیشن کرانی ہوگی تو یہ جنرل سی ہیں باقی ریکوائرمنٹس وہی ہیں اب ماسٹرز کے لیے بیچلرز کے لیے پی ایج ڈی کے لوگوں نے پوچھا گیا تھا کہ سر سی لیکن ایک اور کنڈیشن بھی ہے دوسرا پہلو ہے وہ ہے پرسنٹیج میں سیونٹی فائف پرسنٹ اگر آپ کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں یونیورسٹی چون یونیورسٹی جو ہے گریڈز کرائیٹیریا اور پرسنٹیج کرائیٹیریا جو ہے ویری کرتا ہے جیسے کہ کسی کا ایٹی پی بنتا ہے کسی کا سیونٹی پی بن جاتا ہے نمبر زیادہ ہوتے ہیں گریڈ کم ہوتا ہے تو اسی صاحب سے بھی اگر آپ کے پرسنٹیج زیادہ ہے مطلب سیونٹی فائیو سے زیادہ ہے لیکن آپ کے سی جی پی تھری پنٹ ٹو ہے تھری پنٹ ون ہے تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی پرسنٹیج سیونٹی فائیو پرسنٹ سے اوپر ہے یا سی جی پی تھری پنٹ فور یا تھری پنٹ سے اوپر ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھ لیں یہ کنفرنس دور ہو جانی چاہیے تو اب یہاں پہ کیا ہے اپلیکیشن اپلیکنٹس کین سرچ فور دی جیپنیز انیورسٹی یہاں پہ لنک بھی گیمن ہے جو آپ جو ہے انیورسٹی سرچ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور کوسٹن رائز ہوتا ہے کہ سر ہمیں پروفیسر سے کونٹیکٹ کرنا ہوگا بلکل بھی نہیں اس ٹیج پہ جو لوگ اس فیلڈ سے جو میں ابھی منشن کروں گا اس فیلڈ کے علاوہ کسی نے بھی پروفیسر سے کونٹیکٹ نہیں کرنا جس کے اندر فیکلٹیز آف میڈیسن ڈیسپری ویٹرنی سائنسز اینڈ سرٹن فارماسیٹیکل پروگرام یہ جو میڈیکل سی ریڈیو پروگرامز ہیں جسٹ یہ لوگ پروفیسر سے کونٹیکٹ کریں گے اور کنسنٹ لیٹر کی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کو کنسنٹ لیٹ
अपने प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं मतलब मैंने सर्च उन्होंने दिखाई थी आप यहाँ पे भी इसको सर्च अप कर सकते हैं तो ये जनरल सी रिक्वायरमेंट थी दोनों की अब इसके बाद आपने क्या करना है अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ अब ये देखें ये आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हुआ हुआ है ये है हमारे पास स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दैपनीज गवर्नमेंट नेक्स्ट स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या मास्टर स्टूडेंट्स ये तकरीबन जो है दोनों के लिए सेम है मास्टर्स के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बात में ये ना कहें कि सर मास्टर्स के लिए तो और फॉर्म था आपने हमें बैचलर में दिखा दिया तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं ये देखें ये दूसरा फॉर्म डाउनलोड हुआ है यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है रिसर्च स्टूडेंट्स और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके अलावा तमाम जो पूरा का पूरा फॉर्म है शुरू से लेके एंड तक सेम है इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो आपको समझना है लेकिन फिर भी मैं वन बाय वन आपको दिखा दूंगा कि इसमें आपने कैसे करना है कौन सी वेरिएशन होंगी या कैसे आपने फिल करना है अब ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत लेंथी फॉर्म है और असल में क्या होता है आपकी एप्लीकेशन काफी लोगों पर रिजेक्शन इस वजह से भी होती है रिजेक्ट कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को ही सही फिल नहीं किया हुआ था मतलब कि आपने डिटेल्स ही सही नहीं भी दी होती अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने शॉर्ट फॉर्म में फिल करना है इसको प्रिंट करके फिल नहीं करना शॉर्ट फॉर्म में प्रिंट करने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना प्रिंट लेने के बाद आपने यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट करें जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे और एट दी एंड साइन करके आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं आपको एट दी एंड जो है ना मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाऊंगा जो मैंने मैक्स के लिए फिल किया था वो भी दिखाऊंगा पहले मैं आपको बता देता हूँ अब जैसा कि यहाँ पे देखें सर नेम है गिवन नेम है मिडल नेम मोस्टली हमारा नहीं होता सर नेम होता जैसा कि मोहम्मद उस्मान तो गिवन नेम में आपका क्या आएगा और सर नेम में आपका क्या आएगा मोहम्मद आ जाएगा और सर नेम में आपका उस्मान आ जाएगा तो आपने उस्मान मोहम्मद यहाँ पे कर देना है जैसे आपका पासपोर्ट पे नेम होता है सेम वैसे जेंडर जो होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर मेल है फीमेल है मेरिटल स्टेटस ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपको पता ही है कि आपने इसको कैसे फिल करनी है मेन जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर चलते हैं डेट ऑफ बर्थ है आपको पता ही है ये जाती कितनी है करंट एड्रेस क्या है कंट्री क्या है और जो आपका परमानेंट एड्रेस का ये तो आपको पता ही है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं अब यहाँ पे इफ यूर एड्रेस प्रोवाइड डिपार्चर फॉर जापान या आउटसाइड योर होम कंट्री डू यू अंडरस्टैंड दैट एन एयरलाइन टिकट विल नॉट बी प्रोवाइडेड आपने इस पर यस पे क्लिक कर देना सिंपल कोई चीज इसमें ऐसी चीज नहीं है तो जब आप यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेन यू विल अप्लाई फॉर दी वीजा इंश्योरेंस जो आपके ज्यादा नजदीक हो अगर तो कराची एम्बेसी है तो आपने कराची कर देनी है अगर आपके पास इस्लामाबाद नजदीक है तो आपने यहाँ पे इस्लामाबाद कर देनी है नीचे आपका फोन नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है जो आप लिखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप जानते ही हैं अब पहला पहला आठवां क्वेश्चन है आपको कभी पहले मैक्स स्कॉलरशिप मिला है आप नोट पर क्लिक कर देना क्योंकि आपको पहले नहीं मिला जब आपको मिला ही नहीं है तो आपने नीचे वाला सेक्शन इसको फिल ही नहीं करा जैसा कि टू पार्ट देख रहे होंगे पीरियड है पीरियड है पीरियड है आपने इनको फिलअप नहीं करना नेक्स्ट आपने डायरेक्ट चले जाना है इनको सब छोड़ देना है फिर आपने आना है थ्री पर <coughs> यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोग्राम नाइन अब है एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ये भी तमाम उसी से रिलेटेड है जो आपका ऊपर से यहाँ पे आया है आपने यहाँ पे क्या कर देना है नोट पे क्लिक कर देना क्योंकि आपने ऊपर में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया जो आप पहले सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए आपने इसको छोड़ देना ये पूरा पेज जो है आपका ब्लैक एज इट इज नेक्स्ट चला जाएगा अब यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर टू है अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जैपनीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग प्रोग्राम फॉर विच स्कॉलरशिप पेमेंट विल बी इन फला 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 आपने इस पर नोट पर क्लिक कर देना है कि आप एट दी एंड सिर्फ इसी पे एट दिस टाइम सिर्फ इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं इसके अलावा आपने किसी भी जापान में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया आर यू रिसीविंग आर शेड्यूल टू बी आर रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप आपने इस पर भी नो कर देना है कि आप ना आपने अप्लाई किया है ना ही आपको कोई नेक्स्ट रिसीव होना है इसके अलावा तो अगर तुमने कहा यस किया हुआ है तो आपने यहाँ पे बताना है इफ यस डू यू अंडरस्टैंड यू मस्ट कैंसिल दी अदर स्कॉलरशिप आपने थर्ड वन पे का क्लिक कर देना है तो जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू आर रिसीविंग आर अप्लाई होगा तो आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है कोई स्कॉलरशिप है या जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है आपने उसकी डिटेल दे दी है वैसे यहाँ पे आपने क्या कर देना है एन स्लैश एज इसको हम कहते हैं नॉट एप्लीकेबल ताकि जो अगर हम लिखते हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ तो आपकी एप्लीकेशन का बैड इंपैक्ट जाता है हो सकता है हमसे भी सिलेक्ट हो वहां पर भी सिलेक्ट हो हमें छोड़ के उधर चला जाए तो वो क्या करते हैं उसी को सिलेक्ट करते हैं जिसका यहाँ पे मोस्टली नॉट एप्लीकेबल
जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्कूल तो यहाँ पे आपने देनी है वन टू लेके फाइव तक फिफ्थ क्लास तक वन से लेके फिफ्थ क्लास तक आपने देनी है स्कूल ने जहाँ पे आपने वो की है आपका प्रोविंस कौन सा था सिटी कौन सा था ये आपको पता ही है प्रोविंस पंजाब था सिटी आपको जो भी होगा कब से कब तक किया है यहाँ पे ईयर आएगा यहाँ पे मंथ आएगा यहाँ पे ईयर आएगा यहाँ पे मंथ आएगा जनरल आपने डेट्स दे देनी है टोटल पीरियड आपका कितना था यहाँ पे फाइव ईयर हो जाएगा स्टेटस आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटेड है डिग्री ऑप्टेंड और एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टेंड आपने ऑप्टेंड पर क्लिक कर देना है जनरल यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अब है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन मिडिल स्कूल जूनियर हाई स्कूल अब यहाँ पे आपने देना है फिफ्थ से मतलब सिक्स से लेके एट तक की एजुकेशन यहाँ पे आपने क्या देनी है सिक्स से लेके एट तक की एजुकेशन आप यहाँ पे भी दे सकते हैं या सिंपल आप यहाँ से क्या दे सकते हैं सिक्स टू लेके टेन तक की एजुकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं अब जब आप यहाँ पे टेंथ की एजुकेशन देंगे सेम वैसे ही प्रोविंस सिटी टाउन आपकी कब से कब तक थी ईयर आपकी फाइव ईयर होगी कंप्लीटेड होगी ऑप्टेंड होगी तो आपकी कितनी ईयर एजुकेशन होगी टोटल ऊपर टेन ईयर जो है आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी है अब यहाँ पे नीचे आते हैं आपकी अपर सेकेंडरी एजुकेशन हाई स्कूल यहाँ पे आपने क्या करना है अपनी एफ की डिटेल देनी सेम वैसे स्कूल में प्रोविंस सिटी कब से कब तक टू ईयर्स था कंप्लीटेड था ऑप्टेंड था तो ये आपकी टोटल होगी ट्वेल्व ईयर एजुकेशन नेक्स्ट आ गया टर्सरी हायर एजुकेशन यहाँ पे आपने देनी है अंडर ग्रेजुएट की डिटेल जिसको हम बैचलर का नाम देते हैं सेम वैसे यूनिवर्सिटी नेम प्रोविंस सिटी कब से कब तक कितने ईयर की थी फोर ईयर की थी अब यहाँ पे आगे ऑप्शन है ग्रेजुएटेड है एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट है और अदर स्टेटेड अगर तो आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपने ग्रेजुएट पर क्लिक कर देना है अगर होने वाली है आपने एक्सपेक्ट पर क्लिक कर देना है और आगे नेक्स्ट जो है वहां पर लिखा हुआ है बैचलर लेवल जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ था ट्रेन तो आपने बैचलर लेवल पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट है टर्सरी हायर एजुकेशन ग्रेजुएट ये उनके लिए है जिन्होंने मास्टर किया हुआ तो यहाँ पे सिंपल वही है आपने मास्टर की डिटेल देनी है सेम वैसे ही तो आपके टोटल एजुकेशन जो होगी नीचे लिखा हुआ है टोटल इयर्स ऑफ स्कूलिंग अटेंड एज ऑफ दी अप्रैल वन टू थाउजेंड ट्वेंटी तो जितनी भी आपकी हाइस्ट एजुकेशन होगी ऊपर ईयर के हिसाब से सिक्सटीन ईयर है ट्वेल्व ईयर है एटीन ईयर है आपने यहाँ पे लिख देनी है ट्वेल्व ईयर एटीन ईयर या सिक्सटीन ईयर तो ये चीज अब रिमार्क्स में आपने क्या लिखना है रिमार्क्स में आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आई हैव कंप्लीट माय ऑल एजुकेशन विद गुड ग्रेड्स या आप गुड परसेंटेज लिख सकते हैं ये रिमार्क्स देंगे रिमार्क्स जो होते हैं अच्छा इंपैक्ट जाता है कि वो आपकी जो है प्रोफाइल को चेक करे मार्कशीट को चेक करे तो यहाँ तक प्रोफाइल तक समझ आ गई अब है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन दी पास्ट मतलब कि जो बैचलर वाले ये उनके लिए जो बैचलर कर रहे थे या मास्टर जिन्होंने किया हुआ है ये बैचलर्स वालों के लिए नहीं है बैचलर्स का मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा उसके अंदर ये वाली फील्ड नहीं है तो यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी जो भी फील्ड थी जैसा कि मेरी बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग तो मैंने यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग लिख दी स्पेशलाइजेशन आयल एंड गैस या जिसमें भी आपने कोई फाइनल ईयर प्लेट किया हो आपने उसको भी मेंशन कर देना है ताकि जो है पढ़ने वाले को समझ आए कि बच्चे ने काम क्या किया हैव यू रिटर्न थीसीज अगर आपने थीसीज लिखा है कोई रिसर्च प्रोडक्ट बना दिया तो आपने उसको यस पे क्लिक करना है अगर आपका नहीं था तो आपने नो पे क्लिक कर देना अगर आपने कोई थीसीज लिखा या प्रोडक्ट किया वो नीचे पूछा गया फोर्टीन नंबर पर कि आप इसका जो है हमें टाइटल बताएं आपका टाइटल क्या था आपने टाइटल बताना है और अगर उस पर आपकी कोई पब्लिकेशन हुई है कुछ भी चाहे वो आपका डिजास्टर था आपका थीसिस था या आपका कोई रिसर्च पेपर था आपने वो भी साथ में यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन से टॉपिक पे या उसी टॉपिक पे सेम पे जो है आपकी यहाँ पे पब्लिकेशन भी हुई है थर्टीन ऑप्शन पे आ गया प्लीज सबमिट एब्सट्रैक्ट ऑफ दीज इन दी सेपरेट पेपर विद यूर नेम जैसा कि मैंने बताया कि आपने एब्सट्रैक्ट यहाँ पे अपना एड करना जो भी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर थीसिस था या जो भी आपका था The first course you plan to take in Japan. अब जापान के लिए आप कौन सा कर रहे हैं देखिए जैसे भी लिखा हुआ है नॉन रेगुलर नॉन डिग्री प्रोग्राम ये उनके लिए है जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट है मास्टर लेवल प्रोग्राम प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम डॉक्टर प्रोग्राम जैसा कि बैचलर वाले मास्टर के लिए करेंगे मास्टर वाले डॉक्टर के लिए करेंगे आपने उस पर क्लिक कर देना है तो प्रेफर्ड मंथ ऑफ अराइवल इन दी जापान चूज वन अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो एम्बेसी के थ्रू होता है वो दो टाइप का होता है एक होता है मार्च अप्रैल इनटेक होता है और दूसरा होता है सितंबर और अक्टूबर इनटेक तो जो लोग पहले जाना चाहते हैं मतलब कि फर्स्ट इनटेक में तो उन्होंने अप्रैल सेलेक्ट कर देना है जो लोग सेप्टेम्बर और अक्टूबर में जाना चाहते हैं उन्होंने बीस ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर देना है तीसरा ऑप्शन दिया गया उन्होंने बोथ ए एंड बी आर एक्सेप्टेबल इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आपकी जगह बनेगी वो वहां पे आपको डिजाइन कर सकते हैं ए सितंबर में भी कर सकते हैं या अप्रैल में भी तो कोशिश कीजिएगा
कॉलेज में भी करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर देंगे जो मास्टर्स के बाद वापस आना चाहते हैं वो मास्टर पे क्लिक कर लेंगे बैचलर के लिए यहाँ पे सिंपल होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा नॉन डिग्री जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना वो मैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाता हूँ डू यू करंटली है जॉब अगर आपके पास इस वक्त जॉब है जो आप कर रहे हैं अगर आप कहीं पर भी इंप्लॉय हैं प्राइवेट में है गवर्नमेंट में है तो आपने यस पे क्लिक करना है अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आपने उस इंस्टीट्यूशन का इस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं तो अब आगे इंप्लॉयमेंट रिकॉर्ड जिसको हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बोलते हैं जहां पर आपने बताना है कि आपकी जो तकरीबन उन्होंने कहा कि दो जो मोस्ट रिसेंट आपकी एक्सपीरियंस है आपका जहां पे भी प्रोफेशनल में है या पार्ट टाइम में है फुल टाइम में है वॉलेंटियर्स में है जहां पे भी आपने मेंशन करना है नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पे आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे लोकेशन लिखेंगे वो कहां पे है पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक आपने की पोजीशन आपकी क्या थी फॉर एग्जांपल आप एज ए इंटर्नी काम कर रहे थे ट्रेनिंग इंजीनियर कर रहे थे सुपरवाइजर कर रहे थे शिफ्ट इंजीनियर शिफ्ट इंजीनियर कर रहे थे या एज ए रिसर्चर काम कर रहे थे आपने अपनी पोजिशन लिखनी है टाइप ऑफ वर्क आपका क्या था तो यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क जैसा कि लोग जैसे जब जाते हैं जब आप एज ए इंटरनी जा रहे होते हैं तो इंटरनी में क्या होता है आप जस्ट ऑब्जर्व करते हो या आप लेआउट बनाते हो या आप एक असाइनमेंट्स पे काम करते हो डिफरेंट इक्विपमेंट पे तो आपने उसी हिसाब से अपने लिख देना है कि मैंने रिसर्च की या मैंने जो है थी मैंने उस पर रिपोर्ट बनाई एक रिसर्च रिपोर्ट थी या इक्विपमेंट पर रिपोर्ट थी ट्रेवल शूटिंग थी जो भी आपका होगा आपने यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क भी लिख देना है अब आ गया मोटिवेशन फॉर स्टडी इन जापान प्लीज स्पेसिफाई योर मोटिवेशन इन दॉलोइंग आइटम्स अब ये तो आपको पता ही है मोटिवेशन ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से मैं इसको काफी जगह पे डिस्कस कर चुका हूँ और अपनी वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ तो आपने इसको देख लेंगे अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है वट वॉज इट रीगल फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान ये सिंपल वही पूछ रहा है कि आपको जो मोटिवेशन है क्यों है जापान में आने की क्यों इंटरेस्ट है इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपके मोटिवेशन लेटर से सेकंड क्वेश्चन पूछा है वाई डू यू चूज जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन ये वही क्वेश्चन है जो हम स्टडी प्लान में या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में बताते रह गए कि हमने चाइना क्यों सेलेक्ट किया हमने जापान क्यों सेलेक्ट किया हमने ये प्रोग्राम क्यों सेलेक्ट किया हमारा इसमें इंटरेस्ट क्यों है या रिसर्च एरिया आपका क्या है सिंपल वही है आपने वहां से अपने चेंज करके अपने रिसर्च के मुताबिक यहाँ पे टाइप कर देने वट काइंड ऑफ थिंग डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन जापान अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब वो पूछ रहा है कि वो कौन सी चीजें हैं ऐसी किस किस्म की हैं जो आप कंट्रीब्यूट करोगे जापान में या आपके अपने कंट्री में जब आप स्टडी कर रहे हो यहाँ पे अब इसके जो है मैं आपको बता चुका हूँ पहली काफी सारे मैंने आंसर दिए थे कि आपने यहाँ पे बताना है कि जो वहाँ का लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होगा वहाँ पे मेथड्स जो हैं किस तरीके से वो अप्लाई कर रहे हैं कैसे वो टीचिंग करते हैं कैसे वो जो है डेवलप कर रहे हैं वो चीजें सीख के आपने जो है कुछ अपने कल्चर से उनका सीखना है उनके कल्चर को सीखना है अपना कल्चर वहाँ पे जो है शो कराना है और जो है किस तरह से इमेज बनाना है जो आपके दोनों कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट का या एक बाहमी तालुक का अच्छा जो है साबित हो तो इस तरह से आपने यहाँ पे आंसर लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लैंग्वेज एबिलिटी जापानीज में आपने क्या कर देना है यहाँ पर जो स्केल लिखे हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे थर्ड ऑप्शन में सेल्फ रेट होना है थ्री स्केल थ्री पे एक्सीलेंट है टू पे गुड है वन पे फेयर है जीरो पे फेयर है तो आपने जापानीज पे जीरो 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 सब पे कर देना है इंग्लिश पे आपने गुड कर लेना है मतलब टू एक्स दे देना है अगर आपकी ज्यादा अच्छी है तो आपने थ्री दे देना है अदर लैंग्वेज का ऑप्शन है यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं उर्दू और थ्री सेलेक्ट कर लेंगे सब में रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और लिसनिंग के अंदर के जो है हम एक्सीलेंट है इसके अंदर या गुड कर रहे हैं जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं जापानीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशन आपने अदर में जाके दस क्या कर देना है इसको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन टफल है आई बी टी है आइट्स है अदर में जाके आप लिख देना है मीडियम ऑफ लर्निंग वॉज इंग्लिश या मीडियम ऑफ लर्निंग इज इंग्लिश इंस्टीट्यूशन इंग्लिश इंग्लिश जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे आपने ये बताना है कि आपका जो इंग्लिश टीफेट आपके पास है आपका जो प्रीवियस इदारा था वो आपकी एजुकेशन इंग्लिश में थी सिंपल आपने ये लिख देना है अब यहाँ पे आया है डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास कोई भाई आपका बेटा आपकी बीवी या जो भी अगर आपके हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उनका यहाँ पे जिक्र करना है उनका नेम लिखना है रिलेशनशिप क्या है एज क्या है उनकी नेशनलिटी क्या अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है इसको कुछ भी नहीं करेंगे अगर आप प्रिंट आउट लें तो आप इसको पेंसिल से एम अगर कर सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल कॉन्टेक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमर
एट दी एंड जब आप इसको प्रिंट आउट करेंगे यहाँ पे आपने डेट लिख लेनी है शॉर्ट फॉर्म में एंड पे यहाँ पे आपने क्या करना है आपने हैंड रिटर्न साइन करना है हैंड रिटर्न साइन के बगैर आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो ये था रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जिसमें मास्टर पी एच डी ग्रुप आ जाते हैं अब बैचलर में देखते हैं क्या वेरिएशन है थोड़ी सी अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मेन जो प्रोफाइल है मेन जो पर्सनल डिटेल्स है वो तमाम सेम है यहाँ पर नेम सर नेम मेल फीमेल ये आप देखते जाए करंट एड्रेस प्रमोट एड्रेस फोन नंबर सब कुछ हो गया अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे एक नई चीज आई है आप स्टूडेंट हैं इंप्लॉयड हैं या अदर हैं ऐसी बात है आप टोटल क्या कहते हैं स्टूडेंट हैं अगर तो आपकी कंप्लीट होगी है तो आपने अदर पे क्लिक कर देना है नेम ऑफ स्कूल आपका क्या था अगर कोई इंप्लॉयड है तो आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है अगर तो अदर में आप लिख देना की मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी तो मैं फ्री हूँ मैंने कहीं पर अप्लाई कर रहा हूँ जैसा भी आपने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देना है स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्टडी इन दी हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी अब यहाँ पे स्पेशलाइज का मतलब जैसा कि आपको पता है एफ एस सी एक प्री इंजीनियरिंग होती है एफ एस सी प्री मेडिकल होती है एफ ए सिंपल आर्ट्स होती है आई सी एस भी होती है तो आपने वही लिखने के बाद ब्रैकेट में अपना जनरल ग्रुप लिख देना है कि जनरल साइंस थी नेचुरल साइंस थी जो भी था आपने उसको मैंशन कर देना है एकेडेमिक रिकॉर्ड आ गया अब यहाँ पे देखिए एकेडेमिक रिकॉर्ड बिल्कुल सेम वैसे ही है प्राइमरी एजुकेशन में आपने वन से फाइव तक सेकेंडरी एजुकेशन में आपने फाइव से टेंथ तक जो अपर जो है आपकी क्या कहते हैं अपर सेकेंडरी एजुकेशन हाई स्कूल में यहाँ पे आपने एफ एस सी की डिटेल दे देनी है नेक्स्ट में आपने स्टेटस लिखना है अपना कंप्लीटेड है या एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट है जो भी है रिमार्क्स में आप देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपने कौन सा ग्रेड का कितना ग्रेड आप दे सकते हैं यहाँ पे एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट थर्टी परसेंट या आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री विद गुड ग्रेड कुछ भी आप लिखना चाहें अच्छा होता है बाकी आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है एट दी एंड आप यहाँ पे लिखेंगे ट्वेल्व ईयर एजुकेशन और रिमार्क्स अपने देना चाहें जो भी दें अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई मसला नहीं है लेकिन दे दें तो ज्यादा बेहतर है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है हैव यू बीन अवाइड टू जापानीज क्या पहले जो है जापानीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और आपको जॉब करो या सेलेक्ट करो जो भी आपने इस पर नो पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है नो नो एट दी एंड जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर येस कर देना है अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्रेफर्ड फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर इन जापान जैसा कि उसमें मैंने बताया जो मास्टर्स पी के लिए उनकी स्पेशलाइज फील्ड है आपकी अपनी फील्ड है जो भी आपकी है आपने उसी में अप्लाई करना है लेकिन जो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए उनके डिफरेंट फील्ड जो है डिफाइन की गई है जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो अब ये गाइडलाइन गिवन है गाइडलाइन के हिसाब से गाइडलाइन के नाम से प्रोफाइल यहाँ पे गिवन है फाइल उसके अंदर ये देखिए आप देख रहे होंगे सोशल साइंसिस एंड ह्यूमेनिटीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं अब सोशल साइंसिस एंड ह्यूमेनिटीज इसको ग्रुप ए का नाम दिया गया है सोशल साइंसिस एंड ह्यूमेनिटीज ग्रुप बी का नाम दिया गया है अब पहले में ला है पॉलिटिक्स है यहाँ पे आप ये देख सकते होंगे यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं बी में भी ऐसे ही हैं नेचुरल साइंसिस के अंदर जो है नेचुरल साइंसिस ए है ग्रुप ए जिसके अंदर साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और काफी सारी इंजीनियरिंग भी हैं दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं केमिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल साइंसिस बी है नेचुरल साइंसिस सी के अंदर मेडिसिन एंड डेंस्ट्री है मतलब कि यहाँ पे एम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और और क्या होता है वो दूसरे वाला चलो जो भी होता है तो मेडिसिन से रिलेटेड मतलब एमबीबीएस जो मेडिकल की फील्ड है वो भी है इसके अलावा नेचुरल साइंसेज बी ग्रुप के अंदर फार्मेसी भी है हाइजेंस भी है नर्सिंग भी है फूड साइंसेज भी है फर्स्ट्री है वेलेंट्री मेडिसिन है मतलब काफी सारे प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम आप यहाँ पे ले सकते हैं ये फाइल मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से मैंने डाउनलोड किया और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा ग्रुप में भी अपलोड कर देता हूँ तो यहाँ से आपने क्या करना है अपने प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक कर देना है उस पर आपने इसको फिल कैसे करना है यहाँ पे देखें आप सोशल साइंसेज ह्यूमेनिटीज में हैं या नेचुरल साइंसेज में आपने इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट चॉइस फर्स्ट चॉइस में आप यहाँ पे आप थर्ड चॉइस मतलब कि तीन चॉइसेज हैं तीन प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट चॉइस इज कोर्स ए बी सी जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि उनको ग्रुप नंबर दिए गए हैं सोशल साइंसिस एंड ह्यूमेनिटीज ए सोशल साइंसिस ह्यूमेनिटीज बी जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम यहाँ पे लाया करता है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है ए बी जो भी आपका बनता है जैसा कि आप ये देख रहे होंगे एबीसी का ऑप्शन है नंबर उसका क्या है नंबर उन पर गिवन है जैसा मैं आपको दिखा देता हूं ये देखें नंबर वन पे लॉ है टू पे पॉलिटिक्स है थ्री पे पैडोलॉजी है सोशलॉजी है तो ये काफी सारे नंबरिंग भी गिवन है आपने अपनी नंबरिंग दे देनी है जो भी हो सिक्स है सेवन है एट है और नेम ऑफ मेजर उसके आगे मेजर भी लिखा
स्पेसिफाइड रीजन वाई यू सेलेक्ट ईच फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर ये सिंपल वही है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट की आप इसमें क्यों जाना चाहते हैं जो हमने स्टडी प्लान में एक्सप्लेन किया हुआ है अब फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ अगर आप मेडिसिन में अप्लाई कर रहे हैं या कोई और फील्ड में इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें भी कर रहे हैं तो आप उसमें यही चीज बताएंगे कि भाई हमारा जो पाकिस्तान है ये जो हमारा कंट्री है डेवलपमेंट कंट्रीज है यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर इस एरिया के ऊपर जो है वर्क हो रहा है तो इसके ऊपर हमें रिसर्चर्स चाहिए मोर रिसर्च चाहिए इसके लिए हमें हाईली क्वालिफाइड फॉरनर स्टूडेंट्स भी चाहिए ताकि हम फॉरनर से पढ़ के आए क्या करें ये मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ उस इस तरह से आप उनको कन्विंस करना है कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं क्यों अप्लाई करने का मकसद ही ये होता है कि आप अपना स्टेटमेंट प्रॉब्लम को बयान करते हैं कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट कंट्रीज है तो हमारे डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं जो हम डेवलप करते हैं या हमें करने पड़ रहे हैं या हम करेंगे तो उसको सामने रखते हुए तो मैंने सोचा है कि अगर मैं इस प्रोग्राम में जाती हूँ या जाता हूँ तो हो सकता है मैं अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अच्छा रोल प्ले कर सकूँ तो मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ जो मेरा जापान में होगा तो मैं वो वाला नॉलेज वो वाले मेथड जो है यहाँ पे आके अपने पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को इस इन्वायरमेंट को इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश करूंगा या करूंगी सिंपल आपने यहाँ पे ये रीजन देनी है अच्छा जी वट वॉज द ट्रिगर फॉर हैविंग एंड द इंटरेस्ट इन जापान ये किस्म का आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पूछा जा रहा है जैसा कि मास्टर्स में था तो आप जो है जापान में क्यों इंटरेस्टेड है ये आपका स्टडी प्लान में क्योंकि आप बताएंगे जापानीज जो है इस वक्त दुनिया का जो है मोर एडवांस्ड और मोर डेवलप्ड सिटी है टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर बहुत आ गया है तो आपसे सीखने के हमें ये फायदा होगा कि हम अपने मुल्क में आपके मेथड्स आपके एप्लीकेशन आपके लॉज आपके वेज जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें तो वट काइंड ऑफ थिंग डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान ये सिंपल आपका वही होम कंट्री है कि आप कैसे जो है इसमें लॉन्ग टर्म जी आपके गोल है एट द एंड आप कैसे अप्लाई करेंगे या क्या होगा किस तरह से होगा कि वापस आने के बाद आप जापान के लिए या अपने होम कंट्री के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आपने वो बताना है वैसे मैं इसको मोस्ट जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ लैंग्वेज एबिलिटी मैं बता चुका हूँ ये सिंपल आपने सारा देख लिया करंट एड्रेस है या आपने छोड़ देना सब कुछ एट द एंड प्रिंट करने के बाद आपने यहाँ पे साइन करना है और जो है क्या कहते हैं इसको डेट लिखनी है तो ये तो था एप्लीकेशन फॉर्म जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया अब हम चलते हैं मार्कशीट के पास कि मार्कशीट क्या है अब मार्कशीट ये मैंने ओपन किया ये है नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ठीक है ना मार्कशीट के अंदर जस्ट आपने अपने जो है नंबर और परसेंटेज को एक्सप्लेन करना है जैसे क्या देख रहे होंगे इंटरमीडिएट आपका स्कूल क्या था आपके पास नंबर कितने फॉर एग्जाम्पल सेवन फिफ्टी आउट ऑफ इलेवन हंड्रेड इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है आपकी परसेंटेज कितनी जैसा कि मैंने बताया कि सेवेंटी रिक्वायरमेंट होती है स्कॉलरशिप के लिए अगर तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेंड एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट मार्क्स अब सेवेंटी परसेंट मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि सेवेंटी परसेंट पे वो सिलेक्ट करेंगे ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया कि सेवेंटी परसेंट वाले एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए लेकिन सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो मोर देन सेवेंटी हो सकता है जो एप्लीकेशन मोर देन नाइन्टी और एटी हो उनको भी शॉर्ट किया जा सके इस तरीके से मेट्रिक और अदर का अब यहाँ पे ये देखिए एक टेबल बनी हुई है ये वही मेजर आपका है एबीसी जो भी है आपने यहाँ पे अपने वही मेजर सेलेक्ट कर लेंगे एडिट मैंने क्लिक नहीं किया हुआ इनेबल तो मैं आपको करके भी दिखा देता आपने सिंपल हो गया ये था जज किसके लिए बैचलर के लिए अब अगर हम देखें कि मास्टर के लिए आ, मास्टर के लिए जो है मार्कशीट वो क्या है मास्टर के लिए मार्कशीट भी बिल्कुल सेम है कोई चीज इसके अंदर ऐसा नहीं चलिए रिसर्च प्लान आ गया पहले हम रिसर्च प्लान को डिस्कस कर लेते हैं मास्टर के लिए बैचलर का काम वहां तक कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको पीछे मार्कशीट दिखाई है तो बैचलर वाले को कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए उनको जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया ऐसे फॉलो करके बाद आपने क्या करना है अपने एप्लीकेशन सबमिट करना है और सेंड कर देना अब यहाँ पे रिसर्च प्लान जिसको हम स्टडी प्लान का नाम भी देते हैं रिसर्च प्लान रिसर्च प्रपोजल का नाम भी देते हैं यहाँ पे आपकी नेम है सिंपल जैसा कि सर नेम गिवन नेम नेशनैलिटी आपकी क्या है अब नेशनलिटी के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी जो आपकी बैचलर में थी या मास्टर में थी वो आपकी क्या थी जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा आपने सिंपल यहाँ पे लिखा बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑयल एंड गैस इन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो भी आपका टाइटल अवे करने के बाद पब्लिकेशन है तो आपने पब्लिकेशन को भी एड कर देना है रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान ये आपका रिसर्च प्लान है जिसमें आप लिखा हुआ रिसर्च थीम अब उन्होंने लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रिसर्च थीम एंड द प्लान यू विश टू कैरी आउट इन द जापान 
अब यहाँ पे आपने क्या करना है अपना टाइटल बताना है जो आप रिसर्च करना चाहते हो रिसर्च थीम के अंदर आपने यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है रिसर्च ऑफ टॉपिक जो भी है अब रिसर्च प्लान क्या है रिसर्च प्लान के अंदर आप अपना रिसर्च प्रपोजल भी डिस्कस कर सकते हैं अपना स्टडी प्लान भी डिस्कस कर सकते हैं तो अब मैं आपको छोटी सी एक चीज दिखा देता हूँ एट दी एंड ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कन्फ्यूज ना हो जो मैंने फिल किए थे इस हिसाब से मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे इस स्कॉलरशिप के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए कि जो है हमने क्या करना है और कैसे करना है जापान ये देखें सॉरी ये मेरा नहीं है जी ये देखें ये अब जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हुआ है ये तो मैंने ये आप देख रहे होंगे मैंने फिल किया हुआ है आप इसको वन बाय वन देखते जाएं ताकि आपको समझ आ जाए कि उसमें आपने क्या किया हुआ है ये मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो कभी कभार क्या होता है एक्सप्लेनेशन में भी लोगों को समझ नहीं आती आप ये मेरी वीडियो देखते चले जाए मैं इसको मूव कर रहा हूँ एक्सप्लेन में इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ आप इसको देखते चले जाए और देखने के बाद अपने फॉर्म को इसी तरीके से फॉलो करके आपने सबमिट करते चले जाने नॉट एप्लीकेबल जैसा कि मैंने लिखा हुआ है एजुकेशन में आप देख रहे होंगे मैं लिखी नहीं है सब कुछ है एजुकेशन फिल की है बैचलर फील्ड दे दी है यस नो पे मैंने सब कुछ बताया आपको ये आप मेरा फॉर्म देख लें ये सिंपल फॉर्म था जो मैं बता भी चुका हूं अब आपको मेन जो चीज दिखानी है वो भी दिखानी है रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्लान की आपको दिखानी है अब ये है मोहम्मद उस्मान रिसर्च प्लान जब तो हम इसको ओपन करते हैं तो आप ये देख रहे होंगे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है नेशनैलिटी लिखी हुई है प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी जो भी थी मेरी केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑयल एंड गैस की थी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑन दी फिला फला फला जो रिसर्च टॉपिक इन जापान ये सेम वही है जो मैंने थीम का बताया इनहेंसमेंट ऑफ द लिपिड एफिशंसी फॉर बायो प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट वाटर एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट लिपिड एक्सट्रक्शन तो ये सिंपल हो गया स्टडी प्रोग्राम इन दी जापान जो भी आपका है जैसे उन्होंने पूछा रिसर्च प्लान ये सेम वही स्टडी प्रोग्राम है रिसर्च प्लान है यहाँ पे मैंने अपना रिसर्च प्लान बताया रिसर्च प्लान बताने के बाद थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया कि मेरा ये रिसर्च एरिया क्यों है या मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों हूँ एट दी एंड मैंने क्या किया चार्ट बनाया जो असल में रिसर्च प्लान का जो मेन मकसद होता है वो चार्ट होता है जिसमें आपने अपनी टाइम बतानी होती है कि टाइम टू टाइम मतलब कि मंथ टू मंथ जो आपका एट द एंड की तरह जब आप बुक कर रहे होंगे तो आपकी एक्टिविटीज क्या होंगी पहले महीने क्या करेंगे दूसरे महीने क्या करेंगे थर्ड महीने क्या करेंगे तो ये जो मेन चार्ट है ये आपका मेन पार्ट होता है रिसर्च प्लान का तो यहाँ तक समझ आ गई है जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के लिए पी के लिए ये रिसर्च प्लान था इनके साथ आपने क्या करना है अपना रिसर्च प्रपोजल भी एड करना है रिसर्च प्रपोजल वैसे यहाँ पे मैंशन नहीं है लेकिन अगर आप एड करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे अब रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ ये देखें ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है जो मैंने इस मैक्स स्कॉलरशिप के लिए यूज किया है जैसा कि मैंने ऊपर लिखा मोहम्मद उस्मान मेरा टोटो टैक्स था तो मैंने उसका नाम दिया अपना टॉपिक दिया जो मैंने रिसर्च प्लान में भी डिस्कस किया अपने ऑब्जेक्ट बताना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव देने हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है सिग्निफिकेंस बतानी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंस ये आपका मेन पार्ट होता है इस रिसर्च प्रपोजल का और अगर तो आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की जगह पे इसके बाद आपने क्या करना है ये मेरे पास प्रोग्राम्स हैं ये फील्ड टू फील्ड वैरी करता है क्योंकि मेरे तो केमिकल इंजीनियरिंग है तो हमारे पास ये फ्लो डायग्राम्स होती हैं जो हमने दिखानी होती हैं कि आप किस तरीके से आपका जो है चार्ट जो है आपकी जो रिसर्च जो है वर्क करेगी तो ये था छोटा सा प्रोग्राम छोटा सा तरीका जिसमें आपने करना है एट दी एंड जब आपने सब कुछ कर लेना है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो मैंने स्टार्ट में बताए उसके बताने के बाद ये एड्रेस यहाँ पे गिवन है इस्लामाबाद का भी गिवन है कराची का भी गिवन है जो इस्लामाबाद में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इस्लामाबाद सेलेक्ट कर ले जो कराची चूज करना चाहता है वो कराची चूज कर ले अपने टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए ये एड्रेस गिवन है अपने इस एड्रेस पे सेंड कर देना है अब मैंने बताया था एट दी एंड सैम्पल्स पेपर यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ पास्ट पेपर सैंपल्स जब आप पास्ट पेपर सैंपल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पास्ट पेपर जो हुए हैं जापान एम्बेसी की तरफ से वो यहाँ पे ओपन होंगे जो है नेट इस वक्त बहुत स्लो है जिसकी वजह से ये ब्राउजिंग होती जा रही है तो आपने यहाँ से पास पेपर डाउनलोड कर लेने हैं जो जापानीज में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे तमाम प्रोग्राम्स होंगे और जो टेस्ट होता है वो मैं आपको जनरल साइंस होता है एफ के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका इंग्लिश में से और आपके साइंस सब्जेक्ट में से आपके क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 
इंग्लिश एग्जाम है मैथमेटिक्स है फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है बायोलॉजी आंसर्स ये देखिए आंसर्स भी क्यों बने यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर्स हैं तो ये सिंपल कॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी के उन्होंने बताया कौन कौन से जो है सब्जेक्ट से आएंगे तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश से होते हैं तो यहाँ से आप पास पेपर देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं जनरल कंसेप्ट होते हैं लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है टफ होता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो चेक करते हैं आपकी कि क्या आपकी एबिलिटीज हैं तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको इनके लिंक्स भी दे देता हूँ आप इस तमाम वीडियो को फॉलो करें और अपने एप्लीकेशन को प्रिपेयर करें बहुत टाइम है आपके पास फिफ्थ जून और थर्टीन जून बहुत ज्यादा टाइम है एप्लीकेशन को आपने ऐसे नहीं करना आज फिल कर कल को सेंड कर दें आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें प्रिपेयर करने के बाद किसी से भी रिव्यू कराएं प्रोफेसर से टीचर से भाई से अबू से जिससे भी जो कर सकता हो आप कराएं अगर नहीं करा सकते तो मुझे ईमेल कर दें मैं आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं एडिट कर दूंगा वरना मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि आपने किस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है या एडिट करना है मेरी ई सब जानते ही है यू मोहम्मद वन और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है तो कोशिश करें अच्छे से अच्छी अपनी एप्लीकेशन बनाएं क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है आपकी गैर मौजूदगी में आपकी पर्सनालिटी होती है और जब आपकी पर्सनालिटी वहां पे शो हो रही होती है इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उस्मान उनके सामने होता है जो अपना इंट्रोडक्शन करा रहा होता है तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छे सिलेक्शन और अच्छे कैरियर का सबूत होती है आज के लिए इतना ही अला हाफिज दुआ में याद रखिएगा मोहम्मद उस्मान